വടകരയാണ് അടുത്ത വളരെ ശക്തമായുള്ള പോരാട്ടം നടക്കുന്ന വടകര മണ്ഡലത്തിലേക്കാണ് നമുക്ക് അടുത്തതായി പോകാനുള്ളത് സമയമെടുത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു പോകേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവസാനത്തെ വടകരയിൽ നമുക്കറിയാം ഇടത് അനുകൂല മണ്ഡലമാണത് വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഇടത് അനുകൂല മണ്ഡലം എന്ന നിലക്ക് അവർ കണക്കിലെടുത്തിരിക്കുന്ന ഇടമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് മുതൽ പക്ഷേ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനാണ് അവിടുത്തെ എം എൽ എ എം പി എന്ന് നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് മുതൽ അദ്ദേഹമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഭൂരിപക്ഷം കുറഞ്ഞു എന്ന സാഹചര്യം അവിടെയുണ്ട് പക്ഷേ അക്രമ രാഷ്ട്രീയം ചർച്ചാ വിഷയമാകുന്നു എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ഫലം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നാല് ലക്ഷത്തി പതിമൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് വോട്ടുകൾ എ എൻ ഷംസീർ സമാഹരിച്ചു നാല് ലക്ഷത്തി പതിനാറായിരത്തി നാലായിരം നാനൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് വോട്ടുകളാണ് മുല്ലപ്പള്ളി നേടിയത് ബി കെ സജീവനാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ മത്സരിച്ചത് എഴുപത്തി ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് വോട്ടുകൾ അവർക്കവിടെ ഉണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ആറ് വോട്ടുകളുടേത് മാത്രമായിരുന്നു എന്നതാണ് പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എ എൻ ഷംസീർ ചെറുപ്പക്കാരനായ നേതാവ് മുല്ലപ്പള്ളിക്കെതിരെ വന്ന് മത്സരിച്ചിട്ടും മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ആറ് വോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം മാത്രമാണ് മുല്ലപ്പള്ളിക്ക് കഴിഞ്ഞ തവണ നേടാനായത് എന്ന വസ്തുത നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നമുക്കറിയാം അവിടെ വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് അവർക്കുള്ളത് എൽ ഡി എഫിനുള്ളത് എഴുപത്തി ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷം എൽ ഡി എഫിന് ആ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ആകെ ചേർത്തുണ്ട് തലശ്ശേരി കൂത്തുപറമ്പ് രണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇടങ്ങൾ എൽ ഡി എഫിന് വടകര നാദാപുരം കുറ്റ്യാടി കൊയിലാണ്ടി പേരാമ്പ്ര നമുക്ക് കാണാം ആ ദൃശ്യങ്ങളിൽ എല്ലായിടത്തും ഈ തോതിലുള്ള എൽ ഡി എഫിൻ്റെ നല്ല സ്വാധീനമുള്ള ഇടമാണത് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളെല്ലാം തന്നെയും എഴുപത്തി ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് വോട്ടുകൾ ഭൂരിപക്ഷം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പി ജയരാജൻ കെ മുരളീധരൻ എന്നീ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് നേതാക്കൾ പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടുകയാണ് ഒപ്പം വി കെ സജീവൻ കഴിഞ്ഞ തവണ അവിടെ മത്സരിച്ച ആ മണ്ഡലത്തിൽ നല്ല പരിചിതനായിട്ടുള്ള ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയുമുണ്ട് നല്ല ശക്തമായിട്ടുള്ള മത്സരമാണ് പി ജയരാജൻ സി പി എമ്മിന് വേണ്ടി കെ മുരളീധരൻ കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടി മത്സരിക്കുന്നു വി കെ സജീവൻ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് പി ജയരാജന് അനുകൂലമായ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടി ഒറ്റക്കെട്ടായി പിന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഏത് സാഹചര്യത്തിലും വിജയമാണ് പ്രധാനം എന്ന ഒരു ഒരു ലക്ഷ്യവുമായിട്ടാണ് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മണ്ഡലത്തിൽ വ്യക്തിപരമായ സ്വാധീനം അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല നിലക്കുണ്ട് കണ്ണൂരിലെ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തലശ്ശേരി കൂത്തുപറമ്പ് എന്നീ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങൾ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും എന്ന ഒരു തോന്നലാണ് അവർക്കുള്ളത് എന്നാൽ കെ മുരളീധരൻ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികളിലെ താരമാണ് ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കണം അതായത് വടകരയിൽ ആര് മത്സരിക്കുമെന്നത് വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വിധേയമായി ഈ പറയുന്ന പോലെ ചെറിയ ആളുകളുടെ പേരുകളൊക്കെ കേട്ട് പക്ഷേ ഒരു സർപ്രൈസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഞാൻ മത്സരിക്കാം പോരാട്ടത്തിന് തയ്യാർ എന്ന ഇമേജുമായി അദ്ദേഹം വരികയാണുണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് ലീഗ് അണികൾക്ക് പ്രിയങ്കരനാണ് ലീഗിന് നല്ല സ്വാധീനവും നിർണായകമായിട്ടുള്ള ആ വിജയ പരാജയ കാര്യങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള ശേഷിയുമുള്ള ഇടമാണ് ലീഗണികൾക്ക് പ്രിയങ്കരനാണ് അദ്ദേഹം അക്രമവിരുദ്ധ പ്രചാരണമാണ് അക്രമരാഷ്ട്ര അക്രമരാഷ്ട്രീയത്തിന് എതിരായിട്ടുള്ള പ്രചാരണം അവിടെ ഉണ്ട് ആർ എം പിയുടെ പിന്തുണയുമുണ്ട് ആർ എം പിയുടെ പിന്തുണ വോട്ട് എന്ന നിലക്ക് മാത്രമല്ല രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണത്തിനുള്ള അവരുടെ ശേഷി എന്ന നിലക്ക് കൂടെയാണ് വി കെ സജീവനും അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പോരാട്ട പരിചയമാണ് അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് കഴിഞ്ഞ തവണ അവിടെ മത്സരിച്ചാണ് മുഴുവൻ വോട്ടർമാരെ നേരിട്ട് കണ്ടതാണ് ആ കാര്യമുണ്ട് ആർ എസ് എസിൻ്റെ ഉറച്ച പിന്തുണ അദ്ദേഹത്തിന് അനുകൂലമായി വരുമെന്ന് ബി ജെ പി വിചാരിക്കുന്നു ചെറുപ്പക്കാരനായുള്ള നേതാവാണ് ആ ഒരു ഊർജവും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവിടുത്തെ നില ശ്രീ എ സജീവൻ ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധി വന്നതിന് ശേഷം അത് വലിയ തോതിൽ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടോ വടകരയെ വടകരയിൽ എന്താ എന്താകും എന്ന് നമുക്ക് പ്രവചിക്കാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ടോ വടകരയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് രാഹുൽ ഗാന്ധി വരുന്നതിന് മുമ്പ് മുരളീധരൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടത് ആദ്യം അവിടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് പി ജയരാജൻ വരുന്നു അതൊരു വലിയ എല്ലാ ആളുകൾക്കും അറിയാം പി ജയരാജൻ എന്ന് പറയുന്ന നേതാവ് ഈ ലീഗിന് വളരെ എന്താണ് കടുത്ത ശത്രുവാണ് ബി ജെ പിക്ക് കടുത്ത ശത്രുവാണ
അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്ന വടകര തിരിച്ചെടുക്കാൻ ഏറ്റവും ശക്തനായ സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് മുരളീധരൻ എന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ സ്വീകരണം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും വടകരയും തലശ്ശേരിയും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടെ ഏറ്റവും സി പി എമ്മിൻ്റെ ഏറ്റവും കടുത്ത പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം ചേർന്ന് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും മുരളീധരൻ നല്ല സ്വീകരണം കിട്ടി ഇതൊരു ഒരു ഘട്ടം പിന്നീട് ഞാൻ പറഞ്ഞ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വരവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വരവ് വരെ കേരളം മുഴുവൻ ഉറ്റു നോക്കിയിരുന്ന ഒരു മണ്ഡലമായിരുന്നു പത്തൊമ്പത് മണ്ഡലങ്ങളിലും ആ പത്ത പത്തൊമ്പത് മണ്ഡലങ്ങളെയും അപ്രസക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് ആളുകൾ നോക്കിയിരുന്നത് പക്ഷേ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വരവോടു കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ചലനം പ്രതിച്ഛായ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രൂപത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാകും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും വടകരയിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത് വടകര ഇരുട്ടിലേക്ക് മാറുകയും വയനാട് പൂർണ്ണമായിട്ടും തെളിച്ചത്തിലേക്ക് വരികയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ വടകരയിലെ ഈ പി ജയരാജൻ എന്ന സ്ഥാനാർത്ഥി ഇപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അക്രമത്തിൻ്റെ അപ്പോസലിനാണ് അല്ല അപ്പോൾ അക്രമിക അക്രമിയാണ് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്ന ആളാണെന്നുള്ളതൊന്നും അതൊക്കെ പുറമേക്കില്ലാത്ത രൂപത്തിലൊരു വാർത്ത അല്ലാത്ത രൂപത്തിലേക്ക് മാറിപ്പോയി എന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എല്ലാ ആളുകളെയും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരുടെ മുഴുവൻ ഓട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് വയനാട്ടിലേക്കായിട്ട് അവരുടെ നോട്ടവും ഓട്ടവും വയനാട്ടിലേക്കായിട്ട് മാറുന്ന ഒരവസ്ഥ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ശ്രദ്ധ ഇതെല്ലാം മാറിപ്പോയത് അദ്ദേഹത്തിന് അനുകൂലമായി വരുമെന്നാണോ താങ്കൾ പറയുന്നത് എന്നാൽ അതേസമയം തൊട്ടടുത്ത് രാഹുൽ ഗാന്ധി വന്ന് മത്സരിക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിനുണ്ടായിട്ടുള്ള അനുകൂല സാഹചര്യത്തിന്റെ ഒരു ഒരു തരംഗം ഇവിടെ കൂടെ വരികയില്ലേ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പി ജെ രാജ എതിരായിട്ടല്ലേ സംഭവിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല എപ്പോഴും നമ്മൾ തോന്നാവുന്ന തൊട്ടടുത്ത മണ്ഡലത്തിലാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി മത്സരിക്കുന്നത് പക്ഷേ വടകരയുടെ ഒരു രീതി സനീഷിന് അറിയാവുന്നതാണല്ലോ വടകര കടുത്ത രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലമാണ് കേരളത്തിലെ പത്തൊമ്പത് മണ്ഡലങ്ങളിൽ തോറ്റാലും ഞങ്ങൾക്ക് വടകര ജയിച്ചാൽ മതി എന്ന് പരസ്യമായി പറയുന്ന ആളുകളാണ് അവിടുത്തെ സി പി എമ്മുകാർ കാരണം അവർക്ക് ജയ ജയം അതാണ് പിന്നെ അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ കാര്യം രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ അവിടെ അട്ടിമറി വിജയം നേടുമ്പോൾ അവ ആ അവിടെ അക്രമ രാഷ്ട്രീയം ഒരു വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നില്ല മൊത്തം സി പി എമ്മിൻ്റെ അക്രമ രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലമാണ് അദ്ദേഹം മത്സരിച്ചിരുന്നു വടകരയിൽ മുല്ല മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ മത്സരിച്ച അതേ മ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അദ്ദേഹം മത്സരിച്ചിരുന്നു അത് ഇത് നല്ല വോട്ട് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ അതൊരു വലിയ ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രത്തിലൂടെ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ജയിച്ചു വരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നോക്കൂ അന്ന് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന് കിട്ടിയ വോട്ട് എത്ര എത്ര ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പത്താറായിരം വോട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം മത്സരിക്കുന്ന സമയത്ത് കിട്ടിയ വോട്ടിന് ഭൂരിപക്ഷം മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ആറ് അപ്പോൾ ടി പി ചന്ദ്രശേഖരനില്ല ടി പി ചന്ദ്രശേഖരനെ അമ്പത്തൊന്ന് വെട്ട് വെട്ടിയിട്ട് കേരളം കണ്ട അതിനിഷ്ടൂരമായിട്ടുള്ള കൊല നടന്നതിന് ശേഷം നടന്ന ആദ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അതേ മണ്ഡലത്തിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവിടെ സംഭവിച്ചത് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ആറ് വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം മാത്രമാണ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന് കിട്ടുന്നത് അതും എൻ ഷംസീർ ഇപ്പോൾ എം എൽ എ എന്ന നിലയ്ക്ക് ആളുകൾക്കറിയാം അന്ന് ഷംസീർ അത്ര അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു നേതാവൊന്നുമല്ല അവിടെ തലശ്ശേരിയിലൊക്കെ അറിയ ഒരു ഒരു എസ് എഫ് ഐക്കാർ എന്നുള്ള നിലയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡി വൈ എഫ് ഐക്കാർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അറിയപ്പെടുന്ന ഷംസീറിന് അന്ന് അത്ര ഒന്നും വോട്ട് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലായിരുന്നു എന്നിട്ട് പോലും മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ആറാണ് വോട്ട് അക്രമ രാഷ്ട്രീയം കൊടികുത്തിയ കേരളം ഞെട്ടിപ്പോയ ഒരു കൊല കൊലയ്ക്ക് ശേഷമാണ് അതുണ്ടായത് അതിനുശേഷം ഇതായിപ്പോൾ കാലം അത്രയും വീണ്ടും അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞു ആ സമയം അതുകൊണ്ട് അക്രമ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് അവിടെ അവിടുത്തെ ആ രാഷ്ട്ര പൊളിറ്റിക്കൽ വോട്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ടൊരു വലിയ ചലനം ഉണ്ടാക്കണം കാരണം മൊത്തം ഈ വടകര ലോക്സഭ ലോക്സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ജെ കോലിബിയെ പോലും കോലിബി സഖ്യത്തെ നേരിട്ടൊരു ഒരു മണ്ഡലമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് നോക്കണം അപ്പം ഏത് രീതിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒന്നാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വരുന്നതിന് മുമ്പേ മുരളീധരൻ ഉണ്ടാക്കിയ വലിയ ഓളം അത് ഒരു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഒന്ന്
അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണോ എന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉറപ്പില്ല രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കാരണം ഈ വടകർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ മുസ്ലിം മൈനോറിറ്റി വോട്ടുകൾ നല്ലപോലെയുള്ള നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് വരുള്ളൂ അത് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള തോന്നൽ എനിക്കുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഈ അക്രമ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞ് കേരളത്തിൽ ഈ മലബാറിന് പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർ കിടന്ന് ബഹളം വെക്കുന്നത് പോലെ അല്ല അവിടെ അവിടെ ആൾക്കാർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ധാരണയുണ്ട് ആരാരെ കൊല്ലുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണ ആ നാട്ടുകാർക്കുള്ളത് കൊണ്ട് പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരുടെ അത്രയുള്ള ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് അവർക്കുണ്ടാവണം എന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ശ്രീ സജീവൻ പറഞ്ഞത് ഞാനും വടകരയെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ പത്തൊമ്പത് സീറ്റും ജയിച്ചാലും വടകര തോറ്റാൽ സി പി എം പൊളിറ്റിക്കലി വലിയ വലുതായിട്ട് അവർ കോർണേഡാവും കാരണം ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടും സി പി എമ്മിന് ഇവിടെ ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് അവർ അവർ പി ജയരാജനെ കൊണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കി വെക്കുമ്പോൾ അവർ രാഷ്ട്രീയത്തിനുള്ള പിന്നെ ഒരു അനുമതി കൂടിയാണ് നാട്ടുകാരോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ പത്തൊമ്പത് സീറ്റും തോറ്റാലും വടകര ജയിച്ചാൽ സി പി എം ഇവിടെ സി പി എം അവർക്ക് വീണ്ടും അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും പത്തൊമ്പത് സീറ്റും ജയിച്ചിട്ട് വടകര തോറ്റാൽ സി പി എം അതിഗുരുതരമായ ഒരു പ്രതിസന്ധി നേരിടും അവർ രാഷ്ട്രീയം തന്നെ ചോദ്യത്തിലാവുന്നൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അതിനുള്ള ശ്രമം അത് തടയാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സി പി എം അവിടെ ചെയ്തിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ജനതാദളിൻ്റെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും ഇപ്പോൾ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ശ്രീ സജീവൻ പറഞ്ഞ കണക്കുകൾ നമ്മൾ മാറ്റിവെച്ചാൽ കണക്കുകൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വളരെയധികം സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് തോന്നൽ എനിക്കില്ല എങ്കിൽ കൂടി സി ജനതാദളിൻ്റെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വോട്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോളിഡ് വോട്ടുകളാണ് ആ വോട്ടുകൾ ഒന്നാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പതിനായിരമാണ് പതിനായിരം ആ വോട്ടുകൾ മാറുന്നത് എൻ ബ്ലോക്കായിട്ടാണ് അതുകൂടി സി പി എമ്മിന് അനുകൂലമായിട്ട് വരും എന്നുള്ളൊരു തോന്നലിരിക്കുണ്ട് എങ്കിൽ കൂടിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് വടകര മണ്ഡലത്തിൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സി പി എം അത് കണക്കാക്കി തന്നെ ആയിരിക്കും അവരുടെ സ്ട്രാറ്റജികൾ ഡിവൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് തോന്നൽ എനിക്ക് അതും അതിലൊരു ഫാക്ടറാണ് ഇപ്പം സനീഷ് സൂചി സൂചിപ്പിച്ചതല്ല ബി ജെ പി വോട്ടുകൾ ബി ജെ പിക്ക് തന്നെ പോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരികയാണ് എങ്കിൽ അത് പി ജയരാജൻ്റെ ജയം കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇവിടെ ശ്രീലാൽ ഇവിടെ ഈ വോട്ട് കണക്കുകൾ ഈ പ്രത്യേകിച്ചും വടകരയിൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെയും കണക്കുകളെല്ലാം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും സി പി എം സാധാരണ അവരെ ചെയ്യാറുണ്ട് വടകരയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലായിടത്തും തോറ്റാലും അവിടെ വിജയിക്കണം എന്നുകൊണ്ട് ആ കണക്കുകളെല്ലാം അവരുടെ കൈവശമുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ മുന്നിലുണ്ട് ഈ പറയുന്ന വോട്ട് ഓരോ സംഖ്യ വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് എടുക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ആ ഉള്ള മണ്ഡലമാണത് ഈ കണക്കുകൾ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഈ അതിനെ മറികടക്കാനുള്ള സാന്നിധ്യമാകുമോ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെയും മുരളീധരൻ്റെയും സനീഷ് കണക്കുകളിൽ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏത് രസകരമായ ഒരു കണക്കുണ്ട് അതായത് എൻ ഷംസീർ കഴിഞ്ഞ തവണ പരാജയപ്പെടുന്നത് അത് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ വിജയിക്കുന്നത് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ആറ് വോട്ടുകൾക്കാണ് ഒരു എ പി ഷംസീർ ഉണ്ട് അവിടെ അദ്ദേഹം പിടിച്ച വോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ഈ ഈ കണക്കുകൾ അതായത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന് പകരം ഇത്തവണ വരുന്നത് കെ മുരളീധരൻ സ്ഥാനാർത്ഥി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വലിയ വ്യത്യാസമില്ല ഹെവി വെയ്റ്റ്സ് രണ്ടും ഹെവി വെയ്റ്റ്സ് ആണ് യു ഡി എഫിൻ്റെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ രണ്ടും പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ പ്രധാനപ്പെട്ട തലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന നേതാക്കൾ അപ്പോൾ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ പകരം മുരളീധരൻ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ഒരു ഒരു ഇനി ആ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥാനം പക്ഷേ ഇപ്പുറത്ത് ഷംസീറിന് പകരം എത്തുന്നത് പി ജയരാജൻ വലിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാ സ്ഥാനാർത്ഥി തമ്മിൽ അതായത് സി പി എമ്മിൽ തന്നെ ഒരു ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എങ്ങനെ ബാക്കി പത്തൊൻപത് മണ്ഡലത്തിൽ തോറ്റാലും ഈ വടകര ജയിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ഒരു ആലോചന വരുന്നത് തന്നെ പി ജയരാജൻ എത്തിയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള അപ്പോൾ ആ രണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ ആ അവിടെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ഒരു മാറ്റം നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പിന്നീട് വരുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ ആ മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഈ ഈ മറ്റേ കൊലപാത രാഷ്ട്രീയം പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ടി പിയുടെ വാദം ടി പി യുടെ കൊലപാതകം ഏറ്റവും അധികം കത്തി നിന്ന സമയത്
വോട്ട് അഭ്യർത്ഥന സാന്നിധ്യം ഏത് നിലക്കാഴയ്ക്കും അവിടെ പ്രതിഫലിക്കുക ജയരാജൻ വോട്ട് പിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹം വോട്ട് പിടിക്കുന്ന ഇതേ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അക്രമ രാഷ്ട്രീയം ഇല്ലാതാക്കണമെന്നാണ് ഞാനും പറയുന്നത് കാരണം അദ്ദേഹം ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈ ഉയർത്തും എൻ്റെ എൻ്റെ ഈ കൈ നോക്കൂ ഒരു 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 കയ്യിൽ നാല് വിരലേ ഉള്ളൂ മറ്റേ കൈ എനിക്ക് അനക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇത് ഒരു ഒരു തിരുവോണ ദിവസം വീട്ടിനകത്ത് വെച്ച് വീട്ടിനകത്തെ ബാത്റൂമിലേക്ക് ഓടിക്കയറിയ സമയത്ത് അവിടെ അവിടെ വെച്ച് വെട്ടി ജീവച്ചവമാക്കിയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചലനമുണ്ട് അവിടെ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഒരു അക്രമത്തിലും പിന്നെ പരിക്കേൽക്കാത്ത ഒരാൾ വെറും നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആളെ കൊല്ലിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്ന നിലയിൽ അല്ല ജയരാജൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് രണ്ടാമത്തൊരു കാര്യം മറ്റ് പല കേരളത്തിലുള്ള മറ്റ് പല സി പി എം നേതാക്കളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ജയരാജൻ അന്നും ഇന്നും ഉള്ളൊരു കാര്യം അദ്ദേഹം ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിലാണ് അദ്ദേഹം കോടികൾ സമ്പാദിച്ചു എന്ന ഒരാൾക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല മറ്റ് പല നേതാക്കന്മാരെയും കുറിച്ച് പറയാം ജയരാജനെതിരെ അത് പറയാൻ പറ്റും അതൊക്കെ സി പി എമ്മിൻ്റെ കണ്ണൂർ പ്രദേശത്തെ ആളുകൾ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്താണല്ലോ തലശ്ശേരി മണ്ഡലം രണ്ടാമത്തെ കൂത്തുപറമ്പിൻ്റെ കാര്യം ഈ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലെ വോട്ടിൻ്റെ ഇത് കൂത്തുപറമ്പ് മണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ പി ആർ കുറുപ്പിൻ്റെ തട്ടകമാണ് പി ആർ കുറുപ്പിൻ്റെ തട്ടകത്ത് തട്ടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വാധീനം മോഹനൻ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അത്ര അത്ര ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നല്ല സ്വാധീനമുള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ മോഹനൻ അപ്പുറത്തായിരുന്നു വീരേന്ദ്രകുമാറിൻ്റെ ലോക് അന്ന് ഇപ്പോൾ ലോക് താന്ത്രിക് ജനതാദൾ എന്ന പേരിൽ മാറിയിട്ടുള്ള അന്ന് ജനതാദളിലും യു ഡി എഫിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു എന്നിട്ടും മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഓറ ആറ് വോട്ടാണ് അവിടെ കിട്ടിയത് ഇപ്പോൾ മോഹനന് അവിടെ കിട്ടാവുന്ന തട്ടകത്തിൽ കിട്ടാവുന്ന വോട്ട് കൂടുതലുണ്ട് വടകര അറിയാവുന്ന പോലെ ഈ ലോകതാന്ത്രിക ജനതാദളിലും രണ്ട് ജനതാദളിലും നാണുവേട്ടൻ്റെ ജനതാദളിൽ ഞങ്ങൾ പറയും നാണുവേട്ടൻ്റെ ജനതാദളിലും വീരേന്ദ്രകുമാറിൻ്റെ ജനതാദളിലും ഒരേപോലെ വലിയ ശക്തിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നല്ല സ്വാധീനമുള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ്റെ പ്രശ്നം വരുന്നത് പോലും ഈ വീരേന്ദ്രകുമാറിൻ്റെ പാർട്ടിക്ക് അവിടെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം കൈമാറിയതിൻ്റെ പ്രശ്നത്തിലായിരുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ കുറെ പ്രശ്നത്തിലുണ്ട് ഈ രാഷ്ട്രീയമായ ചില കാരണങ്ങൾ കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കൂട്ടേണ്ടതുണ്ട് ഈ കൂത്തുപറമ്പിലേക്ക് കുറെ കൂടി ശക്തി വരുന്നു ജയരാജൻ അവിടെ മത്സരിക്കുമ്പോൾ തലശ്ശേരിയിൽ ഷംസീറിന് കിട്ടിയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്വാധീനമുണ്ടാകുന്നു നേരത്തെ താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെ മറ്റ് പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തകരുടെ ഒഴുക്കാണ് ബാക്കി ആരാധകരുടെ ഒഴുക്കല്ല പ്രവർത്തകർ വന്ന് അവർ ക്യാമ്പ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നൊരു പ്രശ്നം കൂടിയുണ്ട് ഓളം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് അപ്പുറത്ത് അവർ ഈ ഗ്രാ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിലുള്ള പ്രവർത്തനം ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലും അരിച്ചു പെറുക്കിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ കാണാതിരുന്നാൽ വലിയ അട്ടിമറയോടെ സംഭവിക്കുന്നു വിചാരിക്കും പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിപ്പോഴും മുരളീധരനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് തെറ്റായിട്ട് കാണേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല മുരളീധരൻ അവർ യു ഡി എഫിന് വയ്ക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ശക്തനായ സ്ഥാനാർത്ഥി ഒരുപക്ഷെ മുല്ലപ്പള്ളി ഒരുപക്ഷെ എന്നല്ല മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനേക്കാൾ ഇത്തവണ മത്സരിച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് നേടാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് കെ മുരളീധരൻ എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല പിന്നീട് ഈ തരത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ മറ്റൊക്കെ ചലനം ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യം ഇപ്പം പേടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം ഇപ്പം പേടിക്കുന്നത് അവിടെ ബി ജെ പി വോട്ട് യു ഡി എഫിന് അനുകൂലമായിട്ട് പോകുമോ എന്ന് മാത്രമാണ് അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചോദിച്ചത് ഈ പറയുന്ന അപ്പുറത്ത് രാഹുൽ ഗാന്ധി വരുമ്പോൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് ഷിക്കെ ജെ ജേക്കബ് നമുക്ക് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാം ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ വോട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന രാഷ്ട്രീയ വോട്ടാണത് അത് അതിശക്തമായ വിധത്തിൽ തന്നെ പി ജയരാജനെതിരായിട്ട് കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയില്ലേ അതിനൊന്നുകൂടെ ഊർജം പകരുന്നതായിരിക്കില്ലേ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വയനാട്ടിലെ സാന്നിധ്യം അതുകൊണ്ട് എത്രക്കൊക്കെ കൂത്തുപറമ്പിലും തലശ്ശേരിയിലും വോട്ട് സമാഹരിച്ച് പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ഇതൊരു അപ്രാപ്യമായ കാര്യമായിരിക്കും എന്നതിനായിരിക്കില്ലേ കുറെ കൂടെ ഒരു 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 മുൻതൂക്കം
സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചതും ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാരണം ഇവർ രണ്ടു പേരും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാലും കേരളത്തിലുണ്ടാവും ബി ജെ പിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയണം പി ജയരാജൻ തോറ്റാൽ ബി ജെ പിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ പറയാനുണ്ടാവും ആ കാര്യം സി പി എമ്മിനും അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഈ പല ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട് എങ്കിലും എൻ്റെ ഒരു അസസ്മെൻ്റ് അനുസരിച്ച് സി പി എം സംസ്ഥാന നേതൃത്വം അതിൻ്റെ എല്ലാ ശ്രദ്ധയും ആ വടകരയിലെ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ലക്ഷം വോട്ടിലുണ്ടാവും ഓരോ വോട്ടിൻ്റെയും മാറ്റം അവർക്ക് അവരുടെ അടുത്ത് അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ തോന്നുന്നത് ശരി വളരെ വളരെ നന്ദി ശ്രീ കെ ജെ ജേക്കബ് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത് വടകര കൂടെ പൂർണ്ണമായതോടുകൂടി നമ്മൾ ഇന്ന് പരിശോധിക്കാനെടുത്ത മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം എല്ലാത്തിലേക്കും നമ്മൾ കടന്നിട്ടുണ്ട് വടകരയിലേത് ഈ പറഞ്ഞു നിർത്തിയതുപോലെ ആരാണ് മുന്നിൽ എന്നതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഈ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ചർച്ചയുടെ ഇലക്ഷൻ മെഗാഷയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം പക്ഷേ അത് ചിലയിടങ്ങളിലെങ്കിലും അത് സംബന്ധിച്ച് ചില പ്രസ്താവനകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രജന സ്വഭാവത്തിലേക്കൊക്കെ പോകാമെങ്കിലും പലയിടങ്ങളിലും ഇപ്പോഴും പ്രവചനം സാധ്യമല്ലാത്ത തരത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പോരാട്ടം അത്രയ്ക്ക് ശക്തമായിട്ട് അതിനെ നിൽക്കുന്ന ഇടങ്ങളാണ് മറ്റ് പലയിടങ്ങളും വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ കെ ജെ ജേക്കബ് ശ്രീ എ സജീവൻ നേരത്തെ സംസാരിച്ച ശ്രീ എൻ ജെ നായർ ശ്രീ രാജൻ ബാബു എന്നിവർക്ക് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ഉടനോളം ഇരുന്നതിന് നന്ദി ഒപ്പം രാജീവിനും ടി ജെ ശ്രീലാലിനും നന്ദി പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ബാക്കി പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ എന്നത് വളരെ ദീർഘമായ കാലയളവാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ അതായത് ഓരോ ദിവസവും ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ചില സംഭവ വികാസങ്ങൾ പോലും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ അതുവരെയുള്ള പോക്കിനെ മറിച്ചിടാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അത്രമേൽ ചെറിയ സൂക്ഷ്മമായ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് പോലും വിധി നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയാണ് പതിനഞ്ച് ദിവസം ദീർഘമായ കാലയളവാണ് പക്ഷേയെങ്കിലും ഈ ദിവസങ്ങൾ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ എത്തിച്ചേരാവുന്ന ചില നിഗമനങ്ങളിലേക്ക് ചില മണ്ഡലങ്ങളെ കുറിച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബാക്കി അടുത്ത ആഴ്ച വരുമ്പോഴേക്ക് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാവുന്ന വിഷയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ കൂടെ കൃത്യമായൊരു ധാരണയിലേക്ക് ഒരു പക്ഷേ എത്താനാകുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച ലക്ഷ്മി മെഗാഷോയിൽ കാണാം ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്